。姑娘，你可别弄这个了，你快去库房看看吧。那伯爵娘子又送了好多东西，库房该放不下了。放心，过不了多久，伯爵娘子就不会再登咱们家门了。要不，姑娘你再想想。我看那吴大娘子是个爽快人，跟姑娘你又投缘，这可是很难得的。伯爵娘子虽好，可她儿子却是个不堪嫁的。祖母早就将里面的利害关系跟我讲得清清楚楚，我岂能辜负他老人家的心意？我瞧着贺家比娘家好，你小小年纪动什么？嗯，蛋姐，你去将梁家送来的东西，一一清点，全部装箱造册，抬到厢房放好。将来全部都要还给梁家，一件都不能少。哎，可惜了那么多好东西。哎，那姑娘送给五姑娘的镯子呢？难道？难道要从她手上扒下来？还有姑娘送给四姑娘的皮货呢？那些都是我私房钱买的，不是梁家送的。私房钱，私房钱。哎呀，姑娘，你你你约钱本来就不多，虽然有老太太接济，那也是有限的。这下可好了，钱都拿去养人家了，咱们都没得吃穿了。姑娘，请您瞧见呀！您去跟那位听说吴大娘子又来看您了，气得七窍生烟。这头发要是没有拆还梳着，早就跟恁气的都要收起来。哎，我说你呀，以后有这种好事呢，你记得一定告诉我，别光顾着自己看笑话。是，奴婢记下了。哎，对了，听说主君开始给林七哥那位物色人家了呢。这两天陆陆续续带回来了几个人，不过都是些独孤人。说是跟二哥、三哥他们谈婚论道，其实呀，就是叫他们想看你。读书人，嗯，应该是哪家的穷举子吧？嗯，父亲呢，平时经常不，到头来不还是给他找一个门槛比咱们家低的吗？只是父亲不知道，他那双眼睛啊，都长在头顶上了，还一心想嫁入高门呢，做梦。哎，喜鹊，嗯，你看，那儿的花生的多好看，帮我把它摘下来。好，小心点儿。好。哎，哎呀，姑娘，怎么了？没事没事，我的手绢。那是我的红芳这几日辛苦了，还是别住外头，搬回来住吧。过几日再说吧
。等莫尔的事儿过去了，再往回搬了也来得及。嗯，永川伯爵娘子来了，怕是要给六丫头说亲事呢。明丫头的婚事，得问我老太太才算作数，你不要多想。是是是。伯爵府的富贵呀、啊，妾身也不敢多想。只是，眼看六丫头这婚事就要有着落了。之前你跟我说那文书生的事儿，我看不大妥。你们这些院内的富人呐、啊，是不懂这些查看书生的门道的。是，红狼的眼光看学生，那自然是一等一的。只是不知道。这女子选夫婿，未必要求功名，只求人好心善，图个穿衣吃饭罢了。只是，只是这文举人家境实在是贫寒，若咱们莫儿嫁过去，那恐怕是要先吃二十年的苦头。人家家里不至于如此贫寒，那只是家底儿不大罢了。可这孩子才华斐然，红郎，纵然他才华斐然，日后能够封侯拜将，我也不眼热。我只求木儿能有口热饭吃，红郎你就疼疼木儿吧，啊。哎，看来你对我找的这个女婿是不满意了。嗯，既如此，你何必绕这么大一个圈子？你就直截了当跟我说了，也省得我白费口舌。红狼，我去书房。哎，红狼，红狼，你误会我了。我,我没误会。乖，你别哭，莫莫儿，你放心，你爹爹不帮你筹划，阿娘我帮你筹划。姨妈，在东京这些日子，恐怕您把身上的银两也都花上干净了，这些您先拿着，不够的话。你再跟我讲，用不着什么银子，我是吃惯了苦的。只求啊，赶快把这件事儿一概料理清楚，我好快快活活回我的扬州去。所以，永昌伯爵府来上香天灯油的事儿，我都打探清楚了。怎么样了？本月十五，吴大娘子带着梁家六公子一准前来，要做一个大道场，正吩咐人四处打扫。明白了，那，你那日来吗？我不去。你不来，那你让我打听这些做什么？若不是鱼，便是有十条钩子也找不着你；若是鱼，那就算是没有钩，也会跳上岸去，把岸上的蚯蚓都吃了。姨妈。你就送到这儿吧，别让旁人看见了。先回去了。好，嗯，那你回去也要小心点。嗯，回吧。嗯。怎么了？这风大雨也大，这你就你就要被淋着了啊！十五来才好呢，人多热闹
，想必许愿也会更灵验一些。许愿贵在人心，苦在日子。你说的也有道理。这次来是特意为了求个孩子，我亲嘱咐说一定要下车走才可以，这样真人也能看到我的诚心。都说玉清观秋死岁月灵验，先时有人在这做了一回道场，回家就生了双生子了。姑娘，他们走了。嗯。姑娘，你别难过啊！我不难过。这玉清馆来了这么多回，一直都没有容遇。站在这树后才发现，原来这里风景别致，花香怡人，真是一处好风光。你求的什么呀？国泰民安，山河永固。还有呢？家宅安宁，父母平安。还有呢？祈求神明，不要太贪。你为什么没有求孩子呀？命里有时，终须有，何必强求？那，你是不想和我有孩子？不是啊。那为什么不求？求三清祖师，赐我后嗣。我必重修殿宇，再塑金身。站着，求三清祖师保佑神明安，健康安，事事顺心。觅得觅得嘉许你最近往玉清观去的多了些。哦，今日有什么见我小娘，心中不安，故而多去了几次。如今香油也已经添了，灵寿也办了，小娘不再托梦了，想着应该也是安心投胎了。嗯，我就也不必再去了。贺家小哥。这几日往家里来的勤了些。哎，那那他下次再来，我得好好谢谢贺家哥哥的药才是，医得我脸上一点疤都没留。嗯
，就是，<笑>不管多重的伤，终究是要把腐肉挖了，伤口敷上药，你的一点疤痕都没有才好。是，祖母您放心，孙女明白。六姑娘院里的土马房说，十五要去玉清观，我去玉清观打探了一番，永昌伯爵府也定了那日子。果然，我听到的传闻不假，这六丫头平常不显山不漏水的，竟然是这么无耻的东西。还未曾过门呢，就开始巴结上婆婆了。怎么办啊？我是不是毫无胜算了？越是这种时刻，就越要镇定不乱。想想对策才是上计。我能有什么对策呀？我待在这个院子里，连门都出不去，你还指望我做什么呀？啊！你是没有指望了，那，那出门便是了。爹爹不让我出门，我怎么出得去啊？如今此事，只能兵行险招孤注一掷了。若依我的意思，你就得忍下委屈，丢掉廉耻了。啊！你若不去，那你就乖乖的坐在这儿，等着你爹爹拿个橘子回来，随便打发了你。我，我不要嫁什么橘子，我若嫁了个橘子，隔壁院的都要笑掉大牙去了。我的好姑娘，谁都是难着难着过来的。若我当初也是犹犹豫豫，哪有今天前呼后拥的好日子呀？我这不是抢着将你三哥哥怀在肚子里，那我早就，早就被盛家赶出门，流落街头了呀！母亲说的对，若是能嫁到伯爵府，什么委屈，什么廉耻。日本头又用完了，嫌弃家中才买的不好，命我跟云斋去买些来种栗的回来。云斋姑娘，云斋姐姐也去呢。云斋姐姐，我，不为之本，还有定了要娶的两件玉带。云斋生形象，四姑娘，所以一同去，好给施个样。路上若是遇见好的哥哥龙了，就给哥哥你带两瓶。行。那你你先去忙你的去吧，啊！快快快快快快快回去！我看有什么好的都给你买啊！快回去回去忙你的，去吧去吧去吧，走了去吧去。吧。快走去玉清观。时候尚早，听说玉清观西面有一座泉眼极美，风光也好，我们去看看。母亲，孩儿撑不住了，想回去歇脚。这才走了几步啊，就喊累。母亲，你三五天就来一次，不就是想遇见盛家那姑娘吗？我知道你不情愿。还惦记着屋里那个贱人。你若真惦记，就早早点头把盛家姑娘迎娶进门，我自随便你闹去。正妻不入门，哪个寻求人家敢掀大妾啊？我是不着急的，只怕你那个春科小贱人的肚子可等不得了。你自己在这对着真人想想清楚吧。我们走。
公子，咱们是回府里。回什么回？母亲朝西边的陆清泉去了，咱们去东边的后院逛逛。是不是来晚了？梁家人是不是都走了？车门外梁家的马车还在，应该并没走。姑娘，要不咱们去那边看看？哎，两位小娘子，快别往前走了。听说玉清观花的花开的甚是漂亮，我们正要去看呢。哪来的什么花呀？有一位年轻公子也说要赏花，院子里都是男子。你们两个小姑娘进去了，怕是要坏了名声。我们这就走。真是老天助！姑娘，你可想好了，真要去？说去了，全家都没有颜面了。我阿娘说的对。只有我们自己的颜面才最重要，比那盛家的颜面重要多了。你告诉我这里面繁花盛开，啊？你告诉我，花呢？那公子，我，我，你是不是要我去给你？啊！啊！姑娘，没事吗？哎呀，姑娘。姑娘，你没事吧？我不是在做梦吗？公子抓着我的手，怎么会不是真的？你怎么会在这儿？我梦里听见公子呼唤我，我这不就来了吗？姐姐安好，妹妹好人才呀、啊，早就撕破脸了，还能装得下去？我没记恨姐姐刮破我的脸，怎么，姐姐记恨爹爹罚跪了吗？你别以为你赢了一次就将我打败了。人活一世几十年，路还长着呢。不到盖棺材那天啊，什么都不一定。是呀、啊，姐姐日子长着呢，还盖不到棺材呢。
坐了吧。哎呀，这天实在太热。以后晨昏定型免了吧。每月的初一十五过得请安即可。祖母，孙女们没那么娇贵，走不了几步路，哪认得着啊？祖母这是疼惜我们。你怎么还不领情呢？几个姐妹中，只有木仓斋离老太太这儿最近，说走不了几步路的，是站着说话不腰疼的。哎呀，都好好吃碗冰酥酪吧，为这个争来争去的，可是越大越像小孩子了。祖母说的是，四姐姐现在可像个小孩子了呢。想要什么东西，一刻也等不了，立刻就要云灾他们出去买。若云灾耽误了一刻出门，四姐姐就要发脾气了呢。嗯，我不是。前两天我看云灾往外走，喊了半天，那小丫头也不理我，越发的没有规矩。四姐姐，你若是不会教下人规矩，可以把他们交给我跟六妹妹，我们替你教他们规矩。我足足被惯了这些日子，想派人出去买个东西解个闷儿还不成啊？这个云灾也是一根筋，派他出去做些事情便顾不上别的，没听见五妹妹叫便要罚他，未免刻薄些了。也许五姐姐看错了呢，咱们家的院子里头跟云灾身高体型差不多的姑娘也有不少呢。你这么一说。倒是也很有道理。云斋跟四姐姐就很像嘛，他们两个要是都背对着我，我还真分不清谁是谁呢。吴姐姐，嗯，后几日大姐姐家就要办家宴了，时隔也有半岁了，可以出来见客了。你有没有准备什么礼物啊？嗯，我早就给我的小外甥准备好礼物。嗯，四姐姐被禁足，恐怕也去不成。嗯，稀罕。我今日受了风寒，有些咳嗽，去了怕给孩子过了病气，也不敢去，只做了几个肚兜。吴姐姐，帮我捎过去吧。老规矩，我给你备了一份。好，我就帮你跑一趟。嗯。真是开了眼啊！你怎么把荷花养在这儿啊？这钢帘不是应该摆在院子里才够气派吗？你摆在这儿，这又挤又潮的，多不方便啊！我不是为了养花，只因为两个月前我去了玉清观烧香，那里的道士给我批了一卦，说我今年命中带煞，需要以水来灭火。我这才找了三个缸子盛满水，放在屋里，看似是赏花。实则是平衡风水，这样姻缘就顺遂了。哦，哎，前些日子那个永昌伯爵府的吴大娘子日日来找你，我看你们打得火热。这些日子你老是生病，天天窝在家里面，还顺遂什么呀？别到最后啊，找了个丙生就打发了一辈子、啊。我自知身份低微。日后就算是进了伯爵府，也是活受罪的，何必自讨苦吃呢？你倒是有自知之明，外面那些人都说什么，你又勾搭袁若哥哥，又勾搭吴家，我看他们呢，就是自己捞不到马球的博彩，才来嫉妒你的。吴姐姐，你这么想，那是自然了。那些嘴长的呀，还不是因为嫉妒你才说这些的吗？自己都不知道跟什么张四郎啊、刘四郎打过多少次马球，博过多少次锤完了。要不就是嫌咱们家里官小。还好，我二哥哥争气，等日后啊登革拜相，咱们家肯定比他们都强百倍。嗯。嗯。这么多啊！这样。吴姐姐替我出头说话，那我也不能光是指惦记着大姐姐。这个帕子你随便挑。
我也不是替你说话，你这不是你摁住了莫兰那个小贱人吗？我从来没看见过他吃这么大的亏，咱们俩也勉强算是一屋子里的人。哎呀，这手帕真好看。嗯，真好看，母亲你看，明兰这个小丫头啊，自己体弱多病，天天闷在屋里，吴大娘子那边也应酬不了，生生的没了这段婚事。好像鬼迷心窍了，信了那个茅山道士的，搬了好几个大缸到自己房间里，说是可以时来运转，婚事顺遂。果真是比我年纪小一些，一点都不机灵。人家比你机灵多了，知道为自己的婚事操心，你还傻呵呵的不知愁。我呢是盛家的嫡女，又有母亲的疼爱，我愁什么呀？话是如此，可这八字还是要批的。如今你大姐姐儿子也有了，我就你这么一件心事未了。要加紧些。向来没听明丫头说过什么鬼神，她都赞的真人，想必是好的。选个好日子，不爱娶她，问问管和云灾吗？咱们看看去，别是找什么歪路子来咒我呢。大娘子且留步，我替大娘子去，伺候大娘子去拜三清，我稍后就来。也累了，去吃了茶再说吧。捉奸，大娘子留步！大娘子吃那样的亏，吃的还不够吗？咱们贸然打进去，那岂不打草惊蛇？到了主君的面前，他们母女的本事，大娘子是清楚的。一个赛一个的可怜，咱们谁都不是对手。黑变白，变成圆，说不定还会倒打一耙，到头来吃亏的还是咱们。这明摆的事儿，他们还怎么去开脱？不怕一万，就怕万一。既抓住了把柄，就掐住脖子，别松手，不能让他有喘息之机呀！我现在脑子一团乱，你说怎么办吧？我看他们这样，想必不是头一次私会，既尝到了甜头，便不会轻易罢手，必定还要下次。不如，咱们回家禀报主君，请他亲自前来捉奸。
。这样一来，他私会外男，行苟且之事的罪名就板上钉钉了。你再说一遍，低声谢，难道光彩吗？这不可能，你看错了吧？刘家亲自跟去，亲眼看见莫兰那丫头和梁寒思路，进了房门，孤男寡女一间密室，怎么会看错？我生等着他们走了，进屋去看了，真是好大一张床。你胡说！哪有你这么变本人的？你简直就是血口喷人！官人疑心我栽赃，那好，亲闻不如亲见，官人不如亲自去捉个奸，自会真相大白。捉奸这种下作的事，我怎么？你让一个当爹的，你去捉自己的女儿？你等着，我看不如我把林氏和莫兰都叫来，你们当场，你们当场对质啊！我若有半句虚言，就叫如兰将来嫁不出去，华兰在婆家永世抬不起头天爷朱姑娘，朱中姑娘，这是又要去替四姑娘买头玉和胭脂吧？买丝线。又是和云斋姑娘一起吧？少说两句，拿着钱还不喝酒挺失去。一个看门的小厮，私底下议论姑娘的事儿，小心把你哎哎哎哎哎，走了。大娘子，大娘子，大娘子，走了又走了，四姑娘扮成云在，又带着露珠出门去了。哎呦，快，报报官人，被扯，去玉清观。是。叫官人带上签了死期的下人，将那院子死死围住。好，奴婢知道，绝不让他们溜走了。不，是严防此事泄露，因为一旦泄露，我们家姑娘就没法做人了，只能去投江。大娘子想的周到。走。
踪影照下半余晖，风雨捉不透。一人共长笑手，待告病，泪难流。情书送罢莫回首，无语随歌头。昨夜一树风舟，浓水不消残酒。试问醉里人去，当海棠依旧。知否？知否？应是绿肥红瘦。昨夜一树风。谁不笑残酒？试问酒里人，却道海棠依旧。知否？知否？应是离